स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड मर्सीफुल डियर स्टूडेंट आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल कंसिड्रेशन इन लिवर डिजीज़ यानी इससे पहले हमने बात की न्यूट्रिशनल कंसिड्रेशन इन कार्डियो वस्कुलर डिजीज यानी कार्डियो वस्कुलर डिजीज अगर एक इंडिविजुअल को एक कार्डियो वस्कुलर डिजीज़ है एम आई है एथीरियोस्कुलरोटिक डिजीज है तो हमने उसके मुतालिक डिटेल से पढ़ा कि हम उसके लिए कौन से फूड रिकमेंड कर सकते हैं और कौन से फूड हम उससे अवॉइड कर सकते हैं कि आपने वो इस्तेमाल नहीं करना है इसी तरह लीवर डिजीज अगर एक पेशेंट को लीवर डिजीज है तो हम उसके लिए कौन से न्यूट्रियट्स के बारे में हम उसको बता सकते हैं कि आपने ये न्यूट्रियट्स लेना है और इस किस्म के न्यूट्रियट्स को आपने नहीं लेना है यानी यानी स्पेसिफिक टू लीवर डिजीज हम किस तरह एक पेशेंट को उसके न्यूट्रिशनल प्लान के बारे में हम उसको एजुकेट कर सकते हैं हम उसको कौंसल कर सकते हैं क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज है और इस डिजीज की कंडीशन के मुताबिक इसकी पैथालोजी के रिलेटेड हम उसके लिए कुछ स्पेसिफिक फूड जो है उसको एडवाइस कर सकते हैं ता, ताकि उसके डिजीज की सिवेरिटी जो है वो कम हो जाए उसकी डिजीज की ट्रीटमेंट हो जाए इसी तरह कुछ फूड आइटम इस तरह है कि अगर हम कुछ स्पेसिफिक डिजीज के रिलेटेड हम एक पेशेंट को वो बता दे कि आपने ये इस्तेमाल नहीं करना है तो उससे उसके के यानी वो स्पेसिफिक डिजीज जो उस पेशेंट की थी वो उससे ट्रीट हो सकता है यानी डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स है जिसको एक पेशेंट ने इस्तेमाल करना है और कुछ फूड इस तरह है जो कि डिजीज को और भी सिवियर बना लेता है तो हमने पेशेंट को गाइड करना है कि आपने इस तरह की चीजों को नहीं खाना है यानी आप लोग देखते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज एक पेशेंट है डायबिटीज के साथ है तो हम उसको बताते हैं कि आपने वो फूड आइटम इस्तेमाल नहीं करना है जिसमें हाई कंसेंट्रेशन में कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल हो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में काज हाइपर और इसके साथ आपके डायबिटिस मेलाइटिस जो है उसकी सेवेरिटी में इजाफा हो सकता है तो इसी तरह आज हम बात करेंगे कि अगर एक पेशेंट को लीवर डिजीज है लीवर के प्रॉब्लम्स है तो हम उसके लिए कौन से फूड आइटम रिकमेंड कर सकते हैं किस तरह हम उसको गाइड कर सकते हैं और वो कौन से फूड आइटम है जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है और वो कौन से फूड आइटम्स है जो उसके लिए हार्मफुल है उसके डिजीज को जो है और भी सिवियर बना सकता है ऑब्जेक्टिव डिफाइन की टर्म्स कुछ की टर्म्स हैं इसको हम डिफाइन करेंगे इसके बाद लिस्ट द फंक्शन ऑफ द ल्यूर तो सबसे पहले हमने ल्यूर के फंक्शन के बारे में जो है वो अंडरस्टैंड करना है चूंकि ल्यूर एक मेन एक स्क्रिटरी ऑर्गन है इसलिए इसके फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई ल्यूर डिजीज लीवर की कौन कौन सी डिजीज है डिस्क्राइब द रोल ऑफ डाइट इन द मैनेजमेंट ऑफ गर्ल स्टोन यानी गर्ल स्टोन की मैनेजमेंट में अगर एक पेशेंट को गर्ल स्टोन है तो हम इसको किस तरह जो है डाइटरी मैनेजमेंट की प्लान उसको सेट कर सकते हैं डिस्कस द रोल ऑफ डाइट मैनेजमेंट ऑफ ल्यूर डिजीज स्पेशली हेपेटाइटिस सिरोसिस एंड सेफेलोपैथी यानी ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज है इसके बारे में हम बात करेंगे अगर एक पेशेंट को ये डिजीज है तो हम उसको किस तरह जो है न्यूट्रिशनल प्लान बना सकते हैं डिस्कस करंट बिलीव एंड प्रैक्टिस रिलेटेड टू डाइट इन लिवर डिजीज इन द कम्युनिटी कम्युनिटी के लिवर डिजीज के बारे में उसकी जो राय है उसकी जो सोच है उसकी जो थिंकिंग है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ वो लिवर के रिलेटेड प्रॉब्लम में किस तरह डाइट जो है वो मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे आइडेंटिफाई द रोल ऑफ नर्स इन डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ लिवर डिजीज और एज ए नर्स हमारी रोल क्या है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है लिवर डिजीज के डाइट मैनेज करने में यानी ये मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्टिव है जिसको हम इस चैप्टर में कवर करेंगे तो सबसे पहले लिवर द फंक्शंस ऑफ लिवर यानी लिवर के फंक्शंस क्या है तो देखिए अगर हम जनरल बात करें तो लिवर एक एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट है ये एक एक्सक्रिटरी मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी में जितने भी एक्सक्रीशन होती है जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन होती है वो सब अंडर द कंट्रोल ऑफ लिवर यानी लिवर इज एंड लिवर इज अ डिटॉक्सिफिकेटरी फैक्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी यानी हम मुख्तलिफ किस्म के फूड के साथ डिफरेंट केमिकल्स खाते हैं डिफरेंट बैक्टेरियाज खाते हैं तो जब भी ये फूड जो है डाइजेस्ट हो जाए तो इसकी एब्जॉर्बन होती है कहाँ पे इसकी एब्जॉर्बन होती है इंटेस्टाइन में फिर इंटेस्टाइन से ये जितने भी न्यूट्रेंट है ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये चले जाते हैं टू वर्ड द लिवर तो लिवर में इसकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ जितने भी हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो वहाँ पे लिवर में वो सेपरेट होते हैं और फिर वो ह्यूमन बॉडी से जो है वो बाहर एक्सक्रीट होते हैं तो लीवर की कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन और भी है यानी बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रेशन यानी लीवर का जो मेन फंक्शन है वो है बाइल प्रोडक्शन अब बाइल क्या है बाइल जो है वो फैट्स की मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसके साथ साथ एक्सक्रीशन ऑफ बायलोरूबीन कोलेस्ट्रोल हार्मोन एंड ड्रग्स मुख्तलिफ किस्म के ये बायलोरूबीन है कोलेस्ट्रोल हारमोन एंड ड्रग्स है इसकी एक्सक्रीशन भी करता है ब्लड से ह्य
इसके बाद थर्ड इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी माइक्रो मालिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन है फैट है इसकी मेटाबॉलिज्म इसकी डाइजेशन होती है लिवर के जरिए इसके साथ साथ इंजाइम्स एक्टिवेशन तो हमने इंजाइम्स में यानी बायोकेमिस्ट्री में इंजाइम में हमने डिटेल से पढ़ा है कि वो कौन कौन से इंजाइम्स है जिसकी एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है लीवर यानी लीवर मुख्तलिफ किस्म के इंजाइम्स की एक्टिवेशन के लिए उसको एक्टिव फॉर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए लीवर जो है रिस्पॉन्सिबल है इसके साथ साथ स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन विटामिन एंड मिनरल्स हमने ये भी बात की कि इंसुलिन जो है ये एक्सेस फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लेता है इनटू ग्लाइकोजन और ये ग्लाइकोजन फिर जाके लिवर के अंदर स्टोर होता है और जब जरूरत बन जाती है ब्लड के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन में ग्लूकागान इस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर लेता है इंटू ग्लूकोज ये एक फंक्शन है किसकी लिवर की यानी ये जो है स्टोरेज कर लेता है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन सच एज एल्बोमिन एंड क्लॉटिन फैक्टर तो इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के ये क्लाटिंग फैक्टर और मुख्तलिफ किस्म के प्लाज्मा प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है तो ये थोड़े से जनरल फंक्शन थे लीवर के बारे में जो कि मैंने आप लोगों के साथ वर्बली शेयर की आप लोग इसको नोट कर सकते हैं इसके साथ साथ यहाँ पे भी कुछ फंक्शन जो है इसको मैंशन किया गया है मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट सी एच ओ का मतलब है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स यानी जिस तरह हमने बात की कि फैट्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंथेसिस प्लाज्मा प्रोटीन मुख्तलिफ किस्म के प्लाज्मा प्रोटीन है एल्बोमिन है बाइलोरोबिन से मुख्तलि किस्म के प्लाज्मा प्रोटीन है जिसकी सिंथेसिस के लिए लीवर रिस्पॉन्सिबल है स्टोर्ड विटामिन एंड मिनरल यानी लीवर के अंदर मुख्तलि किस्म के विटामिन और मिनरल जो है वो स्टोर होते हैं फॉर्म ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर यानी थ्रोम्बिन एंड इसके साथ कुछ और भी क्लाटिंग फैक्टर्स है जो कि ब्लड को क्लाट कर लेते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंजरी तो ये बन जाते हैं इनसाइड द लीवर डिटॉक्सिफाइड ड्रग्स एंड टॉक्सिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये लीवर की जितने भी हम ड्रग्स लेते हैं ये ड्रग्स हम हमें इसका करेक्ट पता नहीं होता कि इसका हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए कितनी क्वान्टिटी में नीड्स है तो ये जितना भी एक्सेस अमाउंट हम लेते हैं इसकी डिटॉक्सीफिकेशन और इसकी एक्सक्रीशन ह्यूमन ब्लड से ये होता है विद द हेल्प ऑफ लीवर यानी लीवर ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मेन जो है डिटॉक्सिफिकेटरी जो है वो एक इंडस्ट्री है डिटॉक्सिफिकेटरी फैक्ट्री है ह्यूमन बॉडी की प्रोड्यूस एंड एक्सक्रेट बाइल ये बाइल को प्रोड्यूस भी कर लेता है और बाइल की सिक्रेशन भी करता है और बाइल जो है ये फैट्स की मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले कर लेता है फेगोसाइड्स एक्टिविटी फेगोसिटिक एक्टिविटी का मतलब यह है कि मुख्तलि किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ह्यूमन बॉडी के ब्लड के अंदर इंटर होते हैं तो इसके फेगोसिटिक एक्टिविटी यानी इसकी इन्वॉल्वमेंट इसकी किलिंग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लिवर एक्ट एज रिजर्वायर फॉर ब्लड वॉल्यूम एक्सेस जितना भी ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो स्टोर होता है इन साइड द लिवर तो ये लिवर के कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है अगर इसके जितने भी ये फंक्शन है इसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज आ जाए इसमें कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाए तो इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के लिवर डिजीज जो है वो काज हो सकती है तो इन लिवर डिजीज के लिए हम उस पेशेंट को उसके डिजीज के रिलेटेड हम उसको डाइटरी पैटर्न हम रिकमेंड कर सकते हैं डाइटरी पैटर्न हम उसके लिए सेट कर सकते हैं डिजीज ऑफ द लिवर तो लिवर के कुछ कॉमन डिजीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना तो इनमें सबसे पहले क्या है सबसे पहले वायरल हेपाटाइटिस यानी वायरल हेपाटाइटिस यानी एच सी वी एच बी वी एंड ये मुख्तलि किस्म के एच बी एस मुख्तलिफ किस्म की डिजीज है जो कि वायरस से काज होती है जिसको हम कहते हैं हेपाटाइटिस यानी हेपाटाइटिस ए बी एंड सी इसके साथ ही नॉन वायरल हेपाटाइटिस यानी कुछ नॉन वायरल हेपाटाइटिस भी है जिसकी मेन रीजन वायरस नहीं होते एक्यूट एंड कॉरोनिक लिवर डिजीज एक्यूट का मतलब यह है लेस देन सिक्स मंथ अगर कोई डिजीज जो है वो एग्जिस्ट करती है तो उसको हम कहते हैं एक्यूट डिजीज यानी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हुद बहुत ट्रीट हो सकती है इसके साथ साथ कुछ कॉरोनिक डिजीज भी है जो कि प्रोलॉन्ग टाइम्स के लिए एग्जिस्ट करती है अल्कोहलिक लिवर डिजीज अल्कोहलिक हेपाटाइटिस एंड सिरोसिस यानी अल्कोहल की वजह से भी अल्कोहल में मुख्तलि किस्म के टॉक्सिन होते हैं और ये टॉक्सिन जब लीवर के अंदर इसकी डिटॉक्सीफिकेशन होती है तो ये टॉक्सिन लीवर के सेल हेपेटोसाइट सेल्स को भी जो है ये जो है वो उसको हार्मफुल पहुँचा देता है उसकी जो है वो ब्रेकेज कर लेता है कोलिस्टेटिक लिवर डिजीज कोलिस्टेटिक लिवर डिजीज का मतलब क्या है इट अकर विन द ब्लड विन द विन द फ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम यूवर लिवर इज रिड्यूस्ड और ब्लॉक यानी कोलिस्टेटिक लिवर डिजीज का मतलब यह है कि जब देखें 
बाइल जो है ये लीवर के अंदर जो है वो बन जाता है और बाइल डक्ट के जरिए ये आके इंटेस्टाइन तक जो है ये पहुंच जाती है अब अगर इन बाइल डक्ट में ब्लाकेज आ जाए वो बंद हो जाए तो इसकी वजह से बाइल जो है इसकी एक्सक्रीशन नहीं होती और ये लीवर के अंदर जो है स्टोर होता रहता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कोलिसटेटिक यानी इस कंडीशन में बाइल जो है वो स्टेटिक रहता है इन द लीवर और इसके साथ साथ कुछ अदर लीवर डिजीज भी है मुख्तलिफ टाइप के लीवर यानी फैटी लीवर डिजीज है डिफरेंट टाइप ऑफ लीवर डिजीज है जो कि काज होती है बिकॉज ऑफ द पैथोलॉजिकल चेंज इन साइड द लीवर इन स्टेज लीवर डिजीज यानी कुछ इन स्टेज लीवर डिजीज का मतलब यह कि यह बहुत ज्यादा डेंजरस होती है और ये जब लीवर की प्रॉब्लम लीवर की पैथालॉजी जब प्रेम तक पहुंच जाती है यानी इसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल तक पैथालॉजिकल चेंजेस आ जाए तो एज ए रिजल्ट दिस कंडीशन में अपियर माल नरिशमेंट माल नरिशमेंट का मतलब यह है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी माइक्रो न्यूट्रिय है इसकी कमी आ जाती है क्योंकि हमने पढ़ा कि जितनी भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है एंड फैट्स है इसकी मेटाबॉलिज्म लीवर के जरिए होती है तो जब लीवर में प्रॉब्लम्स आ जाती है तो इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होती और इसी तरह माल नरिशमेंट आ जाती है पोर्टल हाइपरटेंशन विद वेरिस पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब यह है कि जब डिस्क्राइब एलिवेटेड प्रेशर इन द पोर्टल वेनस सिस्टम जब पोर्टल वेनस सिस्टम्स के अंदर यानी पोर्टल वेन्स के अंदर जब ब्लड्स की वॉल्यूम जो है वो राइज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन यानी अगर पोर्टल वेन्स के अंदर कोई ब्लाकेज आ जाए तो उसकी वजह से वेन्स के अंदर ब्लड की जो वॉल्यूम्स है वो बन जाती है प्रेशर राइज होती है और उस कंडीशन को हम कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन यानी इंक्रीज प्रेशर इन द पोर्टल वेन्स इसको हम कहते हैं पोर्टल हाइपर एसाइटिस एसाइटिस का मतलब यह है कि जब एबडोमिनल केविटी के अंदर पेरेटोनियल केविटीज के अंदर जब फ्लूड की वॉल्यूम जो है वो जमा हो जाए तो उसको हम कहते हैं एसाइटिस और ये एक साइंस सिम्टम्स है लीवर कंडीशन की मेन साइंस सिम्टम्स है इन स्टेज लीवर कंडीशन की कि इसमें जो है जितने भी पेरेफरीज है जितने भी एक्सट्रीमिटीज है वहाँ पे एसाइटिस जो है आ, एडिमा बन जाती है और इसके साथ साथ एबडोमिनल केविटी में एसाइटिस बन जाती है हेपेटिक इंसोपेलोपैथी हेपेटिक इंसोपेलोपैथी का मतलब यह है कि जब बाइलोरोबीन्स की लेवल जो है राइज हो जाए जब ह्यूमन ब्लड के अंदर बाइलोरोबीन की लीवर राइज हो जाए किस चीज़ की वजह से एबनॉर्मेलिटी इन द लीवर इसकी वजह से यानी लीवर का मतलब क्या है वो बाइलोरोबीन की एक्सक्रीशन कर लेता है लेकिन जब वो एक्सक्रीशन नहीं कर सकता तो बाइलोरोबीन की लीवर राइज होती है और ये बाइलोरोबीन चला जाता है इन द नरो सिस्टम और वहाँ पर इसकी कमोलेशन इसकी डिपोजिशन स्टार्ट होती है जिसकी वजह से नरो सिस्टम अफेक्ट होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हेपेटिक इंसोपेलिपैथी ग्लूकोज अल्ट्रेशन ग्लूकोज अल्ट्रेशन का मतलब यह कि ग्लूकोज की जो नॉर्मल मेदार है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो और डिस्टर्ब हो जाता है फेट माल एब्जॉर्बन फेट माल एब्जॉर्बन का मतलब यह है कि पेट की एब्जॉर्बन नहीं होती और इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टिटूरिया स्टिटूरिया का मतलब यह है एक्सक्रीशन ऑफ फैट इन द फीसिस आर स्टूल यानी जब स्टूल के जरिए या फीसिस के जरिए फैट जो है वो ह्यूमन बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं स्टिटूरिया यानी ये एक माल एब्जॉर्बन यानी इस मतलब यह है कि इस कंडीशन में फैट्स की एब्जॉर्बन नहीं होती ब्लड के अंदर थ्रम्बोसाइटोपिनिया थ्रम्बोसाइटोपिनियम का मतलब क्या है थ्रम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है कि इसमें जो नॉर्मल मेदार है नॉर्मल मेदार है वो जो प्लेटलेट्स की वो कम होती है यानी ब्लड के अंदर वन लेख से लेके वन लेख फिफ्टी थाउजेंड से लेके फोर लेख फिफ्टी थाउजेंड तक ये प्लेटलेट्स की एक नॉर्मल मेदार है अगर ये मेदार कम हो जाए वन लेख फिफ्टी थाउजेंड से तो इस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रामोसाइटोपिनिया एनीमिया क्या है एनीमिया का मतलब यह है जब एच बी लेवल कम हो जाए तो उसको एनीमिया कहते हैं और इसके साथ साथ केगजिया अब केगजिया क्या है केगजिया मीन्स एब नॉर्मल वेस्टिंग ऑफ मसल्स यानी जब मसल लॉस हो जाए क्योंकि फैट्स कार्बोहाइड्रेट की जो है मेटाबॉलिज्म नहीं होती तो जाहिर बात है मैक्रो मालिक्यूल्स नहीं बनते मैक्रो मालिक्यूल की एनाबॉलिज्म नहीं होती मसल्स नहीं बनते तो वो बंद वीक होता है उसके मसल्स लॉस होते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कैक्जिया ये भी इंड स्टेज लीवर डिजीज की एक जो है कंडीशन है तो ये आप देख सकते हैं सीवियर माल नरिशमेंट एंड एसाइटिस ये एसाइटिस है जो आप लोगों को एबडामिनल केविटी में जो है आप लोगों को फ्लूड नजर आती है तो उसको हम कहते हैं एसाइटिस और ये आप लोगों को देखते नजर है कि इस पेशेंट में जितनी भी रिब्स है इसके जितने भी बोन्स है ये आप लोगों को विजिबल्स नजर आते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं माल विटामिन मिनरल डेफिसिट्स इन सीवियर हेपेटिक्स फेलियर जब इन स्टेज हेपेटिक डिजीज हो जाए लीवर डिजीज हो जाए तो इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिय मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी आ जाती है यानी वो इलेक्ट्रोलाइट्स वो विटामिन जो कि रिलेटेड है नॉर्मल फंक्शन ऑफ द लीवर के साथ जब वो लीवर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है तो वो कौन से विटामिन है जिसकी एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है विटामिन ए विटामिन डी विट
नयासिन या निकोटीनिक एसिड्स और इसके साथ साथ तयामीन और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जींक मैगनीशियम आयरन पोटाशियम एंड फॉस तो ये आप लोग जो है रिमेंबर करें इसकी नॉर्मल मेदार को ब्लड के अंदर मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है लीवर लेकिन अगर लीवर के अंदर कोई भी एब कोई भी पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाए तो इसकी वजह से इन विटाम में और इस इलेक्ट्रोलाइट्स में जो है एब आ जाती है इसके साथ साथ डायग्नोस्टिक टेस्ट नॉन इन्वेसिव यानी नॉन इन्वेसिव का मतलब यह है कि इसको हम ब्लड के जरिए कर देते हैं ब्लड की ब्लड के जरिए हम सिंपल जो है लेके हम एल करते हैं एल का मतलब यह है लीवर फंक्शन टेस्ट यानी एल का मतलब क्या है लीवर फंक्शन टेस्ट यानी लीवर में कोई भी एबनॉर्मेलिटीज चेक करने के लिए हम ब्लड की सैंपल लेते हैं और ब्लड की सैंपल से हम जो टेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं एल लीवर फंक्शन टेस्ट ये एक नॉन इन्वेसिव है यानी इसमें हम लीवर तक हमारी कोई एक्सेस नहीं होती हम लीवर से कोई सैंपल नहीं लेते हम लीवर से कोई बैपसी नहीं लेते इसलिए हम उसको कहते हैं नॉन इन्वेसिव और अगर हम इन्वेजिव की बात करें तो इन्वेजिव में हम लीवर तक पहुँच के हम लीवर से कोई सैंपल लेते हैं और उसको हम टेस्ट करके लीवर की एबनॉर्मेलिटीज जो है वो चेक कर देते हैं तो इसके मुख्तलिफ़ किस्म के कंडीशन है जो हम देखते हैं एल में यानी एल में हम इंजाइम्स देखते हैं प्रोटीन्स देखते हैं थ्रोम्बीम टाइम्स देखते हैं और ये मुख्तलिफ किस्म के यानी एल भी करते हैं इंजाइम्स भी हम चेक कर लेते हैं इसके साथ साथ प्रोटीन के लेवल भी हम चेक करते हैं प्रोथोम्बीन टाइम्स भी हम देखते हैं सी बी सी कम्प्लीट ब्लड काउंट भी हम लेते हैं और इसके जरिए हमें पेशेंट की कंडीशन का जो है वो पता चलते हैं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट है जिसके जरिए हम एक पेशेंट की लीवर की फंक्शन को हम चेक कर सकते हैं तो इसके साथ साथ कुछ इंजाइम्स में अगर ये राइज हो जाए फॉर एग्जांपल एएलटी का मतलब क्या है एलानिन ट्रांसफिरेज अगर इसकी जो है नॉर्मल मेदार राइज हो जाए तो उसको हम एज ए लीवर प्रॉब्लम जो है हम इसको लेते हैं इसके साथ साथ एएसटी का मतलब क्या है एएसटी का मतलब एसपार्टेड ट्रांसमिनेस अगर इसकी लेवल राइज हो जाए या इसके साथ साथ ए एल पी की जो लेवल है अगर वो राइज हो जाए इसके साथ एल एल का लेवल अगर राइज हो जाए तो ये जितने भी इंजॉयम्स है अगर इसकी लेवल राइज हो जाए तो इट में एंडिकेट लेवल प्रॉब्लम इसके साथ साथ सीरम एंड यूरिन बायलोरोबिन अगर इसकी लेवल राइज हो जाए इसके साथ साथ सीरम एल्बोमिन एल्बोमिन प्रोटीन की एक टॉइब्स है अगर इसकी लेवल कम हो जाए और प्रोटीन की लेवल कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि लीवर में कोई प्रॉब्लम है इसके साथ साथ प्रोटोम्बिन टाइम्स अगर राइज हो जाए प्रोटोम्बिन टाइम्स के मतलब है ब्लड क्लॉटिंग टाइम अगर ये राइज हो जाए मतलब ये कि ब्लड जो है वो गढ़ा हो गया यानी जिस तरह भी ब्लड आप लेते हैं डायरेक्टली ब्लड क्लाट होता है तो ये एक इंडिकेशन है कि द पेशेंट है सम लिवर डिजीज इस तरह अगर प्लेटलेट्स की कौन जो है वो डाउन हो जाए ट्रांबोसाइटोपिनिया की कंडीशन जिसको हम कहते हैं अगर वन लेख फिफ्टी से कम हो जाए प्लेटलेट्स की काउंट तो इसको भी हम एज ए इंडिकेशन लेते हैं कि इस पेशेंट में कोई लीवर प्रॉब्लम्स है तो ये जितनी भी इंजाइम्स है नॉर्मल लेवल यानी किस इंजाइम्स की लेवल जब ज़्यादा हो जाए और कौन से कि जब लेवल कम हो जाए तो ये लीवर की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर सकते हैं और इसके लिए हम कौन से इन नॉन इन्वेसिव जो है वो लेब डायग्नोस्टिक टेस्ट टेस्ट हम लीवर के लिए कर सकते हैं तो ये आप लोग रिमेंबर करें कि इसके लिए इंजाइम्स प्रोफाइल हम देखते हैं प्रोटीन प्रोफाइल इसके साथ साथ थ्रोम्बीन टाइम्स हम देते हैं पी करते इसके साथ साथ सी यानी कम्प्लीट ब्लड काउंट के हम टेस्ट कर सकते हैं और इसके जरिए हमें लीवर की फंक्शन का पता चलता है कि द पेशेंट है सम लीवर प्रॉब्लम इफ दिस टेस्ट और पॉजिटिव